Genoa Inter 2 a 2, Bogliacco, Messias per il Genoa diciamo, rispondono ai gol stati inframezzati dai, dalla doppietta di Turam e, um, ieri si è visto un Genoa eroico secondo me, Io vorrei partire, poi ti lascio la parola per quanto riguarda la partita in sì, generale sì. magari più, più sull'Inter vorrei partire sul, sul, sul Genoa perché ieri è stato secondo me un Genoa eroico per, e non è una parola esagerata perché dopo una settimana come quella che hanno passato che è stata molto complessa con gli addio di Reteghi, l'addio di Gudmundson è una squadra che peraltro aveva perso se vogliamo quattro dei suoi migliori giocatori dalla passata stagione perché oltre a questi due aveva ha perso anche Martinez eh, in porta e ha perso Dragus in a gennaio perché ce lo scordiamo perché poi il Genoa è come se non l'avesse perso per quanto è stato bravo a sostituirlo calcistica, diciamo, nel, come sistema calcistico ma Dragus è stata comunque una perdita non da poco eh, secondo me il Genoa ha dimostrato di saper andare oltre i singoli che è una cosa non scontata e che magari nel, nel lungo periodo peserà l'assenza di giocatori così importanti, però lo spirito della squadra rimane e, e ieri c'è stata la dimostrazione insomma, nel test forse più difficile con i campioni d'Italia in carica, con la squadra più difficile da, contro cui giocare, per cui non, non da poco. Ed è una cosa che mi fa molto piacere perché è una squadra, una realtà, una delle realtà più interessanti della passata stagione. Con vabbè, diciamo la storia del genere la conosciamo e c'è già quel, quella, l'importanza da quel lato lì. C'è il, um, il discorso relativo ai tifosi, c'è cioè, stato, stato i record di abbonati di nuovo, tutto pieno il 17 d'agosto allo stadio, cioè non è scontato questa roba qui, però la conosciamo. Eh, quello che non sapevamo che, che non potevamo dare per scontato era appunto il discorso relativo al quanto potrà impattare anche solo psicologicamente l'assenza di due giocatori così importanti per, e due non solo perché appunto ci sono anche altri citati eh, pare non lo abbia fatto perché psicologicamente la squadra ha retto e eh, la squadra volte i singoli ma voglio citare due, eh, due appunto singoli due persone in particolare una simbolicamente eh, un giocatore in campo simbolicamente per rappresentare tutta la squadra ma in particolare per quanto riguarda la sua prestazione che è Badel, il capitano perché ieri ha fatto una partita clamorosa e, e in particolare se vogliamo eh, si può riassumere la sua gara su tre azioni in particolare cioè il salvataggio che fa <coughs> sulla situazione in cui è stato dato inizialmente rigore all'Inter con quella scivolata da dietro che salva su Turam che è incredibile il salvataggio che fa nell'azione in cui c'è il pasticcio di, di Aaron Martini in area che in realtà non ha fatto nemmeno una brutta partita ma in quel caso fa, fa un eroraccio prima parata di Gollini e poi salvataggio eh, di, di Badel sulla linea sul tiro di Di Marco, di testa e poi soprattutto forse la più bella eh, un'azione che forse ha anche un po' svegliato il Genoa in una situazione in cui stava iniziando a subire un po' troppo l'Inter eh, recupera palla a centrocampo anticipando, quindi leggendo bene l'azione, il passaggio eh, tunne la Mkhitaryan eh, d'esterno e se ne va e eh, lo fa ammonire e Mkhitaryan è costretto a, a trattenerlo e a, e a farsi ammonire perché stava ripartendo Insomma, un'azione un che, che tu sia allo stadio, che tu sia sul divano, che ti, su, tu sia, ovunque tu sia, ti devi alzare in piedi ad applaudire perché è una roba incredibile. Per cui Badel va, va citato in questo senso perché ha fatto una partita senza senso, <coughs> scusate il gioco di parole, e, ma l'uomo che invece secondo me è da citare sempre, che è principale, ha i meriti principali per quanto riguarda um, uh, tutto questo, è Gilardino. Gilardino che eh, devo dire inizialmente vedevo anche con un po' di, di pregiudizio l'anno scorso perché sai comunque è ex campione del mondo, giocatore che arriva lì, tu dici chissà eh, se, se effettivamente sarà bravo, non, se non è bravo eccetera, invece l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile il Genoa anche perché l'abbiamo sottolineato più volte non solo tutto quello che abbiamo detto finora ma è anche eh, una squadra eh, che ehm, l'anno scorso ha raggiunto, devo dire, abbastanza presto l'obiettivo della salvezza, una salvezza tranquilla e eh, nonostante questo ogni partita 
è, è una guerra cioè è impressionante quanto sia difficile battere il Genoa in particolare chiaramente a Genova e, e, il lavoro di, e questo è dovuto al lavoro di Girardino che è straordinario e, e sta andando ben oltre insomma, le, le, le aspettative iniziali che, che almeno io avevo su di lui ha fatto benissimo in Serie B portando il Genoa in A ha fatto benissimo la prima stagione e è ripartito alla grande anche quest'anno quindi era giusto sottolineare insomma un po' di, di, di queste robe qua perché veramente il Genoa è impressionante da questo punto di vista poi magari non sarà spettacolare per certi versi eccetera però la, lo spirito della squadra si vede, si, vede, si vede il lavoro dell'allenatore nel modo in cui la squadra no, è impressionante campo. si vedeva l'anno scorso e si è cominciato a vedere già quest'anno la prima giornata quello, quello senza dubbio e non so se per quanto riguarda l'Inter cioè, diciamo la partita nel complesso ieri è stata una partita diciamo un po' da calcio d'agosto eh, comunque anche per, per, per intensità per un discorso anche di, di distanze che non erano magari quelle eh, che ci si aspettano eh, soprattutto in questo caso il Codenere Azzurri perché poi il Genoa come dicevi ha, ha, fatto, ha fatto una partita di, di tutto rispetto eh, perché eh, se vogliamo la vigilia nel momento in cui tu devi comunque far fronte a una, a una doppia partenza in contemporanea comunque legata alle cessioni di Goodwinson Reteghi tu perdi due al di là perdi il pacchetto offensivo completo perdi due giocatori di riferimento dell'anno scorso e di fatto non li sostituisci ancora a tutti gli effetti ah. quindi con, con due elementi che erano presenti già l'anno scorso ma che erano alternative anzi Messias Dopo... giocava a centrocampo giocava un po' più arretrato Dopo e magari poi... ci torniamo su questa cosa perché poi ci sono delle robe da dire anche su, su questo aspetto qui, sia sui sostituti che su, sul discorso mercato sì. in generale. Comunque, effettivamente è una roba un po', un po spaventa. Comunque, no, quello sì, poi ne parlammo qualche, qualche settimana fa e si è visto ieri qualche sprazzo di vitigna. Il complesso ha fatto una partita anche lui molto disordinata, ha fatto qualche errore di troppo, si vedeva che era anche un po' appesantito, che è un giocatore anche difficile da inquadrare, nel senso che non è una vera, una vera prima punta, non è una vera e propria seconda punta, è un po', sembra un po' un mix tra le due, tra le due cose, eh, però nel finale, se, se ti ricordi quel, 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 quell'azione in solitaria, eh, lì si è visto, no? Il gioco, cioè, si è visto, secondo me, che è un giocatore, cioè, il giocatore che può diciamo sostituire Reteghio comunque può fare titolare nel Genoa secondo me perché al di là della provenienza al di là del fatto che fosse un giocatore comunque pre- prelevato dal Marsiglia ha pagato 16 milioni comunque questi non sono elementi da sono elementi da tenere in considerazione comunque non parliamo dell'ultimo arrivato e parliamo anche poi del Genoa con tutto rispetto a una squadra che comunque punta, diciamo, comincia la stagione sempre con non puntando no, a, diciamo, obiettivi scorso... particolarmente eh, importanti no. quindi a maggior ragione uno come lui eh, per il Genoa può essere una risorsa No, più che altro è arrivato l'anno scorso e nonostante le ambizioni, nonostante la storia del Genoa, eccetera comunque era una, una neopromossa di fatto per cui no, eh, esatto, ha, ha fatto esatto. un campionato non da neopromosso perché ha fatto un grande campionato di salvezza tranquillissima ed è stata una delle migliori realtà però era una neopromossa, quindi subito un colpo importante e quindi non da poco, sicuramente. Sì, anche perché poi quest'estate l'hai di fatto riscattato e riscattandolo hai lanciato un messaggio, eh, quindi un messaggio di chi vuole puntare su questo giocatore, perché non ha investito poco. E, mh, L'Inter diciamo che sicuramente eh, quello che, che, che si è visto è una squadra non se, appunto come dicevo prima non settata ancora al 100% in maniera evidente proprio per quanto riguarda sia la concentrazione nel, nell'arco dei 90 minuti sia proprio a livello tattico eh, diciamo eh, per quanto riguarda le certezze che la squadra comunque aveva eh, palesato e dimostrato nello scorso anno sia in fase di possesso che in fase di non possesso comunque ha concesso qualcosa in più c'è cioè più del dovuto ecco a una squadra come il Genoa che a maggior ragione poi di fatto a livello offensivo ieri quant- quantomeno dal punto di vista dei singoli eh, sembrava poter, uh, poter andare più in difficoltà di, di quello che poi abbiamo visto no? perché eh, comunque sia come seconda punta e Vitigna che non è una vera e propria prima punta come riferimento Diciamo che eh, 
qualcosina di più si poteva fare ecco, a livello proprio di attenzione e di, e di occasioni concesse e si è visto un grande Turam quindi Turam è un giocatore che, che Inzaghi comunque ha, ha valorizzato ha, ha, non voglio dire che abbia trasformato eh, perché comunque il Turam, eh, che però... arriva, il Turam che arriva comunque con, con, con un bagaglio importante e con degli sprazzi anche interessanti al, a suo tempo al, al Borussia Mönchengladbach però lo possiamo dire comunque, l'abbiamo detto in tutte le salse anche l'anno scorso, che con Inzaghi, cioè, cioè, diciamo che no, da subito si è, vi... è entrato si è in una differenza, si è si è visto differenza tra questa partita e l'europeo anche, e anche, eh, l'europeo, che mezzo. anche l'europeo, sì, ma in generale, non solo per Turam, in realtà con tanti altri giocatori, al di là della sì. stanchezza in generale, si è visto quanto Inzaghi sia importante, cioè quanto il lavoro cioè, di Inzaghi sia importante. è entrato e sembra, abbiamo visto un frattesi con l'Italia veramente che... Eh, che faceva innervosire invece con, con l'Inter è entrato, è entrato benissimo in campo ha fatto un assist che sembrava sì. non lo so, Ronaldinho per come l'ha messa con l'esterno cioè, ma che, che assist è? Ci siamo lamentati che non imbucava durante l'estate eccetera ha fatto un assist senza senso boh. <ride> e, e quindi Inzaghi come sempre da questo punto di vista la valorizzazione dei giocatori è impressionante Turam fa due gol incredibili ti chiedo da questo punto di vista come la vedi tu Secondo me il, il primo più bello e pure più difficile del secondo, non sta, cioè il secondo no, è più il bello primo, forse per l'azione. Il, primo, il però... primo, è be- primo è un gran gol anche perché c'è lo stacco di Turam che è uno stacco da, da centravanti. Cioè io quando vedo i gol di questo tipo, quindi con diciamo, lo stacco di testa magari spesso che va a incrociare sul secondo palo, io penso sempre a Hernan Crespo, perché questi sono i gol alla Crespo. Eh, diciamo quel, mh, quei tipi diciamo di attaccanti lì e, ed è un gol da cioè lì c'è eh, il gesto tecnico da parte sua che è di altissimo livello ma c'è anche poi la palla di Barella che, che, che è altrettanto grandiosa insomma eccezionale quindi c'è un pacchetto completo che porta il gol il primo gol sì, diciamo a lasciarsi preferire magari al, diciamo rispetto al Rispetto, rispetto al secondo però ecco in generale al di là della doppietta ho visto <coughs> un tram già in palla a livello fisico pure sai, tendenzialmente i giocatori un po' più strutturati certo. ci mettono un po' più di tempo no? e tu già parti col presupposto di doverli aspettare un po' di più rispetto, rispetto agli altri e quindi a quelli un po' più diciamo ecco meno meno, meno appunto strutturati e invece Turam ha, ha dato da subito le, occhi, le grandi indicazioni e, poi sì, diciamo che sicuramente Bissek che quest'anno io mm. penso che eh, cioè, avrà più spazio comunque rispetto allo scorso anno è vero che c'è sempre Pavar comunque dietro è, se vogliamo ci sono le opzioni in, quantomeno in, alcune, in alcuni settori specifici e, però io penso che Bissek abbia completato l'apprendistato nella scorsa stagione quest'anno sia pronto per avere più spazio per avere più minutaggio anche, anche in partite sì. magari in cui l'Inter non parte proprio favorita al mille per mille al 100% cioè Inzaghi secondo me lo step che deve fare magari se, se, se deve fare un ulteriore step rispetto al grandissimo lavoro, eh, grandissimo lavoro che ha già fatto è diciamo com- cominciare a sfruttare le seconde linee in maniera un po' più eh, cioè fare il risultato anche con le seconde linee, perché sappiamo ah. che ci sono giocatori a cui lui è legato particolarmente e che non sostituisce mai, e, e secondo me anche in campionato dovranno arrivare delle risposte da parte sua, per quanto riguarda proprio la fiducia nei confronti di alcuni giocatori, che magari ecco, vengono fatti giocare meno, Ma secondo me alcune, solamente in alcune partite magari in cui lui si sente un po' più sicuro ecco, di, di, di rinunciare sì, sì. magari a prima a qualche prima linea se, se proprio vogliamo no, trovare discorso... diciamo, un, sì, un aspetto sì cui... certo no, il discorso secondo me con, su questo aspetto è che l'anno scorso cioè valutiamo quest'anno chiaramente però l'anno scorso secondo me c'era l'attenuante tra virgolette del, del fatto che Inzaghi non volesse rischiare nulla perché sapeva In che campionale. comunque cioè, aveva eh, se vogliamo un po' steccato la possibilità di vincere lo scudetto nei due anni precedenti e questa volta, quella, l'anno scorso non poteva sbagliare quindi non voleva proprio rischiare nulla 
quest'anno avendo vinto lo scudetto avendo, avendo raggiunto quello status lì di un allenatore che comunque ha vinto credo una decina di titoli già in carriera quindi un allenatore importante campione d'Italia, allenatore della, della seconda stella grande fiducia della società eccetera eccetera magari potrà gestire meglio questa, questa cosa qui con, se, con meno problemi per quanto riguarda Bissek Giacomo chiede in chat come ha giocato perché ha letto pareri contrastanti eh, allora è, è, è forse stato il peggiore in campo poi concretamente perché eh, di fatto è l'errore, sì, l'errore lì è... e anche sul primo gol comunque è un po' in ritardo diciamo si muove, si muove in ritardo sul, sul, eh, sul, sull'aggressione di Vogliacco eh, insieme a Sommer diciamo che anche lui non ha fatto una grande partita però ehm, probabilmente ha letto pure dei contrastanti perché in realtà poi in fase offensiva ha fatto un'ottima partita cioè è stato molto propositivo ed è stato molto importante perché con il Genoa che è una squadra che ti dà veramente pochissimo spazio e ti mette in grande difficoltà eh, un giocatore come lui che riusciva a, a, a darti quell'uomo in più no? quando, quando eri in fase offensiva è stato determinante poi dietro però chiaramente ha sbagliato troppo per mettere un giudizio positivo sulla partita è stato troppo decisivo e negativo e in particolare per quanto riguarda poi chiaramente il rigore finale va in maniera scomposta ci sono queste cose queste cose non da poco perché poi ti costano due punti eh sì. sul, sulle quali il ragazzo deve lavorare però insomma eh, non, eh, non, non metto la croce cioè insomma penso sia una cosa condivisa anche da te questa, questa roba qua non mettiamo la croce sopra sì. perché comunque è un, è un ragazzo interessante di talento deve avere la possibilità di, di giocare, sbagliare e migliorare su queste cose, però ecco ieri appunto partita negativa, però sul ragazzo io ci credo tantissimo ancora, quindi eh, no, no, sì, il discorso chiaro, chiaro, <coughs> il discorso è che fa il centrale sono d'accordo, ma infatti ieri la partita è negativa però però aspettiamo Bissek perché è un giocatore che si farà secondo me sì, 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 no, ma poi se vogliamo questo discorso qua si lega anche a quello che dicevo prima, cioè a maggior ragione dopo l'errore del genere Inzaghi deve continuare a dargli fiducia, mm. non deve certo, diciamo, fargli certo. pagare, fa, farglielo pagare a caro prezzo quell'errore lì e magari, vuoi dire, non farlo giocare per un tot di partite per poi riproporlo, visto che ha bisogno di giocare quest'anno, poi è normale che Pavar parte avanti a lui, certo. è ovvio che è un giocatore di un altro livello Pavar, però rispetto all'anno scorso... Bissek, cioè, se si vuole far crescere il giocatore lo si deve anche educare insomma, come dire, all'errore non punendolo in questo senso, non facendolo giocare più ma anzi dandogli la possibilità di non sbagliare più, comunque di sbagliare meno rispetto a quanto sbagliava prima Sì, poi peraltro ieri è stato in buona compagnia anche di giocatori con più esperienza per quanto riguarda le prestazioni negative perché abbiamo detto di, di Sommer ma anche Cerbi comunque che giocava a suo fianco, non ha fatto una grande gara ecco e invece spunto interessante dal punto di vista tattico il fatto che a un certo punto si sia messo 3-4-3 davanti cioè con tre attaccanti davanti col tridente inserendo Taremi togliendo Cialanoglu è una cosa che secondo te rivedremo o vedremo sì, spesso sì. oppure perché poi chiaramente è tornato subito 3-5-2 appena segnato e... è stato interessante no, 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 come secondo... mossa poi sì, alla fine di fatto sì, era sì. stata vincente sì sì sì, sì. Eh, no, secondo me la eh, vedremo spesso ed è un buon segno perché poi anche, eh, anche il discorso dei comunque era m- molto inzaghiano dei cambi sempre ruolo per ruolo, comunque, no? anche al di là di come andava la partita, alcuni erano sistematici, cioè gli esterni eh, che venivano appunto sostituiti e rimpiazzati, centrocampista per centrocampista, ogni tanto in base a come va la partita, secondo me ci sta, non dico stravolgere, perché tu non vai a stravolgere nulla, i giocatori abituati devono essere, cioè devono, devono saper... Eh, devono essere comunque un minimo flessibili elastici quindi non ancorati a un unico sistema al di fuori di quel sistema lì non sanno improvvisamente non sanno, non sanno più cosa fare voglio dire eh, però sì per me, per me lo, vedremo, lo vedremo anche altre volte così come vedremo anche a, altre volte il ritorno sistematico poi al sistema chiaramente principale nel momento in cui le cose perché tu chiaramente in quel momento lì fai quella mossa perché chiaramente vuoi, vuoi segnare insomma no? vuoi tornare in vantaggio e nel momento in cui riesci a tornare in vantaggio poi ritorni diciamo al, a quelle che sono le tue certezze perché ci sta anche così è giusto così però, però è stato interessante è un po' atipico eh, per quello a cui eravamo abituati e secondo me lo vedremo anche altre volte 
perché ci sta, sì. cioè, ci sono le e possibilità poi, secondo me per fare e poi Tarem è entrato comunque anche bene di fatto perché è entrato in relazione del gol è, è un giocatore importante secondo me lo vedremo spessissimo quest'anno comunque sì, il suo contributo lo darà sicuramente più di Arnautovic del, dell'anno scorso che era la terza punta diciamo quindi, sì, quindi sì. diciamo che va, sostitu- va, va a rimpiazzare Sanchez più che Arnautovic visto che Arnautovic è ancora in rosa quindi ah, rispetto a Sanchez cioè, una... come terzo sì, giocatore sì. Però ecco, diciamo che è un upgrade enorme. No, oh, chiaro. Quindi, quindi Con tutto sì. il rispetto per, per il Nino, chiaramente. Sì, sì, sì. <ride> e, che comunque... ma, anche, ma, anche, ma anche Frattesi, no? per esempio, ieri è entrato, eh, però è un punto interrogativo Frattesi, secondo me quest'anno lo è ancora di più, perché con l'arrivo anche di Zilinski, eh, paradossalmente da un lato, almeno io, ma credo non solo io, ehm, in generale parecchi si aspettino, cioè considerino giusto un minutaggio superiore rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso Frattesi per il giocatore che è Frattesi e, e dall'altro lato c'è però il rischio che invece eh. possa essere più inferiore e io sì, sì. credo che nel momento in cui Frattesi rimarrà da qui fino alla fine del mercato vorrà dire che, che invece lo spazio cioè, io non penso che rimarrà per, 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 per giocare pochissimo cioè, diciamo che mi sorprenderebbe molto questa cosa cioè, il fatto che ieri sia entrato e abbia giocato tanto anche insieme a Barella e, è, un, è un buon segno e, però mi dispiacerebbe molto ecco, se dovesse ritrovarsi ad avere ancora meno spazio rispetto all'anno scorso perché poi magari Zilinski dopo un po' di, di, di tempo entra, entra nelle, diciamo, nelle rotazioni e, e lo supera anche un po' no? nelle preferenze e, mi auguro che, che invece Frattesi abbia, abbia più spazio che se lo merita per il giocatore che è al di là di quello che ti può dare certo e invece spunto interessante di Square, di Square Point che salutiamo perché lui ci, ci, ci fa notare nessun problema comunque non facciamo drammi come abbiamo detto anche noi dal punto di vista calcistico nessun problema però attenzione alle dichiarazioni che ci sono state di bastone di Inzaghi per quanto riguarda il cosa fare adesso sul mercato se parlato a quanto pare di un centrale le dichiarazioni non le ho sentite perché Mm, detto in maniera un po' sin- molto sincera ieri ho visto tutte le interviste degli allenatori tranne Inzaghi perché Inzaghi dice sempre le stesse cose solitamente, Vedi, ho sbagliato perché c- c'era una, uno spunto interessante da cogliere proprio, proprio, proprio ieri eh, proprio ieri, proprio ieri. E, mm, e lui effettivamente dice il problema forse a destra dove ci sono Darmian e Dumfries e io sono d'accordissimo e anzi Inzaghi l'aveva detto questo, vedi che non, non è che non lo, lo schippo sempre. Nella conferenza, diciamo, pre-gara, lui ha detto manca un giocatore per sostituire Buchanan, quindi un giocatore di fascia, quindi forse quel tipo di giocatore lì che salta l'uomo, eccetera, è quello che in realtà... Quindi non so effettivamente... Sono d'accordo con, um, con The Square Point che serve effettivamente un giocatore a destra, perché io sono d'accordo, cioè l'abbiamo detto spesso l'anno scorso con tutto il bene che gli si vuole, a Darmian, eccetera, è un giocatore che fa fatica sulla fascia, e, um, ormai, soprattutto in partite sì, di alto sì. livello, di alta intensità, e, um, e Dumfries e Dumfries, diciamo, diciamo, è un giocatore che forse doveva andare via due anni fa, quando c'era l'occasione di venderlo a una buona cifra, e, sì. e ha i suoi, i suoi pregi, i suoi difetti, li conosciamo benissimo ormai, però ecco, forse un giocatore di, con caratteristiche diverse sarebbe utile. O non, non, so, magari, non solo magari uno che ti salta l'uomo, ma uno proprio da binario, comunque importante, che ha gambe, eccetera. Sì, 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 un esterno... L'Inter aveva bella nova, però ha deciso di, di non riscattarlo, ma questa è la mia grande battaglia vinta, anche ieri grande partita di bella nova. Però, insomma, sono d'accordo con te per quanto riguarda questo spunto qui. Sì, in difesa, secondo me, comunque l'Inter... Eh, sì, ha, più, ha più bisogno di un esterno che di, che di un centrale effettivamente sì, diciamo, diciamo che è, è anche perché Darmian questo, appunto altro... se prendi un esterno Darmian ancora più spesso può essere um, utilizzato da braccetto con Carlos Augusto e anche lui può fare il braccetto Quindi, sì però, me non... però sai in questo momento con Bissek e Pavar c'è cioè, Darmian poi da braccetto quante, in quante partite lo oh, puoi utilizzare però perché cioè, parlavamo prima di Bis e che di quanto spazio avrà in più rispetto all'anno scorso, è chiaro che per Darmian si ridurrebbe molto, ma il discorso è anche, poi per carità, magari Dunfriss non era al 100%, perché tanti giocatori comunque, ne, anche nella giornata di ieri, in teoria sono titolari, non sono partiti dall'inizio perché sono un po' acciaccati, perché ancora non sono in condizione, parlo soprattutto anche del Milan, no? nello specifico, 
eh, la Dumfries, eh, cioè la panchina di ieri, cosa, 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 era, cosa cioè, è, è, è casuale, nel senso che mm. c'è un discorso anche proprio di condizione, Darmian dava più garanzie a livello fisico banalmente, almeno in quella partita lì, poi alla lunga non le può mai dare Darmian più garanzie di Dumfries, chiaramente, a livello proprio atletico e di, di tenuta fisica, però è, è, cioè, è, io penso che nel momento in cui tu aspetti, speri che arrivino le offerte per Dumfries che poi sono arrivate solo qualche anno fa e non si sono più ripresentate, tu però tra lui e Darmian è giusto che faccia giocare lui, secondo me, perché cioè, io sono curioso di vedere, al di là di quello che succederà da qui, anche se non mi aspetto niente, sinceramente, e... Però a lunga io penso che comunque se le cose non dovessero cambiare è giusto che giochi Dunfris e non Darmian. Eh. Cioè, poi Dunfris, l'hai detto anche tu prima, è un certo. giocatore che ti dà e ti toglie, perché non è un fenomeno. Però rispetto a Darmian, secondo me, eh, voglio dire, ti, ti vai a prendere le cose in più che ti dà lui. Eh, certo. Quindi, cioè, non, non, non vorrei che rimanesse un punto, sai, anche in questo caso un punto interrogativo, nel senso un giocatore che tu vuoi cedere non riesce a cedere e poi durante la stagione magari lo fa giocare un po' meno perché non è più centrale, cioè non lo consideri più centrale, come dire, no? Quindi lo tieni in perenne in ballottaggio, eh, non lo so, io credo che ci voglia anche un po', un po' più di chiarezza in questo senso. E poi per quanto riguarda il discorso centrali, eh, chiudiamo, eh, io penso che sia anche l'ultimo anno in cui tu puoi giocare con Acerbi, nel senso che dalla, dalla prossima stagione penso che Acerbi non sia più in condizione di, di tenere una stagione e penso che, che De Frey debba, debba poi aver, diciamo, possa essere accompagnato da un altro giocatore, quindi si debba intervenire eh, andando a prendere un altro pivot, insomma un altro difensore che poi in una linea 3 può giocare, può fare diciamo, il, il, riferimento, il riferimento centrale. Io penso che, che siamo un po' gli sgoccioli, ecco. Sì, quello sì. E vedremo, vedremo insomma, però tendenzialmente sono d'accordo con quello che diceva um, The Square Point in chat. Chiudiamo sul Genoa e torniamo sul discorso che stavamo facendo sul, sul mercato, <coughs> molto velocemente, un paio di cose da dire, eh, perché abbiamo detto la squadra, lo spirito, eccetera, non c'è bisogno di... cioè sost- sono riusciti ad andare oltre Goodwin, sono oltre Reteghi, eccetera, eccetera, Reteghi che poi di fatto viene sostituito da Pinamonti e se ne potrebbe ragionare perché comunque Pinamonti al di là dei meme di tutto che a me è un giocatore che non sta molto simpatico e non mi piace granché però è un giocatore comunque importante l'anno scorso ha fatto doppia cifra quindi è un buon sostituto ehm, Goodwinson di fatto non lo, non lo è sostituito nel senso non, non andrà a prendere nessun altro il Genoa comunque l'ha già sostituito prendendo un, un attaccante come hanno detto con, come Vitigna che, che diciamo come, come l'hai descritto tu è un, è un giocatore un po' particolare che um, eh, a me non fa impazzire, però è un, è un giocatore che effettivamente ha delle giocate importanti. Sì, infatti, fa ridere che, che Retechi sia stato sostituito proprio da Pinamonti, effettivamente, dopo le dichiarazioni <ride> che aveva fatto. E, e, ma secondo me l'assenza di un giocatore alla Goodmundson proprio per caratteristiche, un po' potrebbe pesare nel corso della stagione, perché quel giocatore che ti faceva da riferimento tecnico, a cui davi il pallone e ci pensava lui, comunque ti trascinava, ti portava avanti la squadra, eccetera, eccetera, un po' manca. Forse Messias può essere quel tipo di giocatore lì, però non, ha, non ti dà garanzie, oltre che a un livello minore, chiaramente non ti dà garanzie dal punto di vista fisico, perché l'anno scorso ha avuto tantissimi problemi fisici, e, e quindi insomma ma non solo a livello eh, fisico anche proprio a livello di contributo in termini di gole assist cioè certo certo devi andare possibilmente a trovare un giocatore che, che, no, ti, ma... da, che, ti, che ti porta che ti porta qualcosa a livello concreto no que- chiaro quello, ma infatti Cilardino ha detto dovremmo trovare gol anche da oltre che dagli attaccanti dai centrocampisti eccetera eccetera probabilmente avrà un ruolo molto importante dal punto di vista tecnico Malinowski quest'anno ancora più dell'anno scorso eh, però sì questo, questo è un po' il discorso però ne facevo proprio un discorso tattico al di là dei gol cioè del giocatore da, che, che, al quale mh, affidare il pallone quando sei in difficoltà e dire pensaci tu per, per farci respirare un po' manca forse quel giocatore lì e mm. anche perché poi Messias ieri di fatto decide la partita però ha ah, tirato un rigore orribile se vogliamo dirla tutta ah, e poi esce rigore, sulla ribattuta il rigore, il rigore della paura proprio sì 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 e, e, 
cioè dico questo perché è, è un peccato per tutto quello che abbiamo detto sul Genoa è perché comunque una squadra è anche un po' una mancanza di rispetto perché fai i record di abbonati e dopo cioè di migliori giocatori della rosa che, che ci sono in rosa è un po' yeah. insomma un po' irrispettoso ecco 